Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Savez-vous qu'à Saint-Georges-de-Beauce, il existe un club d'astronomie? Et oui, ici à Saint-Georges. Les images que vous allez voir ne proviennent pas de la NASA. Ils proviennent d'un groupe de Saint-Georges-de-Beauce. Vous allez voir, c'est assez impressionnant comme image. Elles proviennent de Alexandre Dumas et toute son équipe. Donc, c'est un club d'astronomie à Saint-Georges. Vous allez voir que Vénus a passé devant le Soleil le 5 juin 2012. On regarde ce reportage. Bon visionnement. Oui, pour ceux qui sont intéressés, on va être en arrière du Cégep de beau appalaches ce soir. À partir euh, déjà des télescopes sont déjà en place. Oui. On va pouvoir observer là, vraiment devant le Soleil la planète Vénus qui va passer entre nous et le Soleil. Dans environ au tiers de la, du Soleil, on va très bien voir le passage, là, la planète, la boule. Aujourd'hui, invité, Alexandre Dumas. Monsieur Dumas, bonjour. Enchanté. Monsieur Dumas, on est ici en quelle circonstance? C'est pour le passage de Vénus devant le Soleil. Quelque chose qui arrive une fois au 105 ans. Si on prend 105 ans avant le prochain passage de Vénus devant le Soleil, qu'on va pouvoir voir prochainement dans les prochaines minutes. OK. En ce moment, on a eu un orage. Là, ça commence à se dégager en ce moment. Exactement. Au bon moment. Au bon moment. Vous faites partie d'un club. C'est quoi ce club-là? Le club d'Astronomie Saint-Georges, un club qui existe depuis euh, 2009, qui a été fondé par euh, Louis Asselin, qui, euh, qui regroupe tous les astronomes amateurs de la Beauce et des alentours. Quelqu'un qui veut devenir, qui veut faire partie du club, comment est-ce que ça procède? Est-ce qu'il y a un site internet? Il y a une demande à faire? Bien, on peut euh, aller visiter le site internet www.astrolgb.ca pour euh, avoir plus d'informations, voir si c'est le genre de passion qui peut euh, nous attirer, voir si l'investissement, parce qu'il y a quand même un investissement à faire. Oui, on voit ça. Pour euh, pratiquer, mais pour venir voir si l'investissement vaut la peine, euh, ça coûte absolument rien. Si moi, j'ai pas de télescope, est-ce que je peux par participer? Oui, il y a des... Euh, soirée d'observation qu'on fait régulièrement avec euh, les gens qui ont des télescopes dans le club. Puis ça, c'est gratuit. Donc, ça existe des années. Quels sont les préparatifs pour un événement comme ça ici sur le télescope? Mais là, actuellement, j'ai deux télescopes. J'ai un petit télescope qui lui sert à l'appareil photo. D'accord. J'ai un télescope que je vais servir au visuel pour que les gens peuvent observer euh, le passage de la et un télescope comme ça, ça peut valoir combien? C'est environ 2000 2000 C'est pas le... C'est pas ce qu'il y a de nécessaire pour visiter. On a eu ça, un appareil qui a été payé 400 là. Il y a moyen de l'avoir euh, ah. plaisir à moindre coût. À moindre coût. Ça, c'est M. Boucher qui a ça. Oui, monsieur. Et beau, vous, hein? votre passion, elle est bonne? La passion? Oui, ça... Comment tu... Ça fait longtemps que vous faites de la passion? Euh... Ça fait exactement six mois, mon ami. OK. Mais c'est une passion qui est éveillée en moi depuis, euh, depuis plus de 25 ans. Mais là, euh, j'ai eu la chance d'avoir ça à la fête des pères. Oh! Euh, pour la fête des pères à venir, c'est ma femme qui m'a offert ça. Fait que là, euh, ben, c'est ça. Alors, je, je lui dois tout. <rire> Excellent! Puis là, on attend Vénus. Fait qu'il y a un petit thème là-dedans. Fête des pères, la madame, euh, Vénus, etc. Ça sent bien. Mais là... Euh... On essaye de, de, de voir de quoi, mais ça s'en vient, on va l'avoir. Ça se dégage. En oui, principe, c'est où le soleil, là? Euh, oui, c'est ça. Mais là, il on va voir que les nuages se tassent. Bonjour. Ah, bonjour. Et vous, le télescope, euh, c'est un télescope que vous avez fabriqué vous-même? Sauf le, le miroir, je l'ai acheté. D'accord. L'optique, mais toute la partie mécanique, le, oh, le support, puis ça, c'est un sonotube. Et la passion dure depuis combien de temps? 1973. OK, vous aimez ça. Donc, euh, la passion dure, là. Oh, le télescope, je l'ai construit ici quand je suis arrivé en Beauce en 1997. OK, excellent. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer. Vous <rire> 